知道是吧？说，我说什么？这些蜘蛛是怎么回事？自从我关闭实验室，你离开之后，我就把所有实验的蜘蛛全部放到了蜘蛛岛上。就目前的情况来看，这些蜘蛛。
全都是你的功劳。你对蜘蛛基因修改的实验成功了，他们以白色垃圾为食物，变成了这个样子。你成功的将一个被白色垃圾污染的岛变得很干净。我已经死了两个人，这跟我没关系。我的实验是失败了，江哲。你的实验成功了，你应该高兴才对。他们说的没错，是我破坏了这个岛的生态平衡，这是应该付出的代价。有成功，就要有所牺牲。你的这项研究肯定能拿诺贝尔奖，这不是你梦寐以求的吗？五年前，为了研究如何降解白色垃圾，我拿了很多动物做实验，最后发现，只有蜘蛛体内的转氨酶，才能把白色垃圾变成有机物。但是当时起的作用很微小，后来实验室里莫名其妙的死了两个研究员，是被经过基因修改的蜘蛛咬死的。他们都是我的好朋友。如果不是当时我坚持研究，他们也不会死，是我害死了他们。我以为我研究了十年的东西，只是在做梦，没想到。我只知道，现在这座被污染的岛已经恢复了。这是鸟蛛的幼虫，有剧毒，连这种剧毒蜘蛛都被团灭了。前方还不知道有什么。住嘴！救人要紧，加快脚步。出发！李纯，嗯，你有没有什么可以防身的？能给我和方晴博士？嗯。如果有危险，你就躲到我身后，给。嗯
PS 显示就在这里。服务员，有什么线索？不确定。是我女儿的项链，是我第一次见到她是送的。把她戒备点，小心走。大家看四周，每个方向都有入口，每个入口都有蜘蛛网。我们进入了蜘蛛的捕食区，竟然被这么个小玩意儿搞得这么惨！你要为我和七妈报仇！大家听好了，等蜘蛛出现的时候，千万别杀死他。我们留着他，找到他的巢穴。师傅，别忘了我的任务。来了，好吧，师傅，真的不开枪吗？不开，一个丑八怪！来呀！呀这些蝙蝠只不过在迁徙，不会伤人。我说了不要开枪，为什么不听我的？我说过这里的一切听我的。你刚刚差点害死你的徒弟，他是我的徒弟，他的命我负责，你没资格跟我说话。疯子，从现在开始，我自己的命我自己负责。别拖我后腿就行。嗯、蝙蝠一般都生活在山洞里，而且不会白天活动。肯定是遇到什么东西了。你是不是隐瞒了什么？这个岛是怎么回事？还
还有，我们只不过是去救人，你为什么要请一个疯子？这些我不知道，我只知道我们去的越晚，你女儿和我儿子就越危险。就是这里，大部分蜘蛛喜欢黑暗、干燥的环境。我女儿肯定在里面。准备进去，要在天黑前出来。准备进去。嗯、方晴、嗯，你刚才也看见了，那个蜘蛛很不一般，这是蜘蛛的巢穴。你不用进去。我必须去救我女儿，里面比外面安全张教授，这里的蜘蛛是不是变异了？废话，这世界上哪有这么大的蜘蛛？这里的蜘蛛是专门为治理环境修改的，再加上这里的环境被严重污染，这两个元素结合，发生任何事情都有可能。你说呢，江哲？具体原因我不知道，我也不想知道。我现在就想快点救出我女儿。不对啊，怎么一个蜘蛛都没有？这里是蜘蛛的排泄场所。江哲，你觉得他们在哪儿？最里面。蜘蛛喜欢干燥的环境，山顶渗水，通过这个石阶流下来。这里怎么会有石阶？这里应该是以前挖矿留下的。大家从那边走。